দর্শক আপনাদের সবাই কাউন্ট জানা আছে তার পরে আজকে রেজানো শনিবার বিকেল 4টা মানে কিন্তু বিজয় টেলিভিশনের পর্দা আপনারা সবাই অপেক্ষা থাকে নিশ্চয় আমার মতো কখন আমরা একসাথে বসে সবাই চায় চুমুক দেব আর আড্ডা দেব আজও বিতিক্রম আর ফারজানা বিথে হাজির হয়ে গেলাম আর আমার সাথে যিনি আছেন তাকে নিয়ে ইদানিং অনেক বেশি কথা হচ্ছে অলরেডি শুনতে পাচ্ছেন কাশি কাশির আওয়াজ কারণ তিনি হলে হলে ঘুরে ঘুরে আপনাদের সবাইকে সাড়া দিয়ে দিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন আপনাদের সবার প্রিয় ভীষণ ভালোবাসার একটা অদ্ভুত আজব মানুষ আজব কারখানার দোয়েল আপু ইন্ট্রোডিউসটা খুবই ভালো খুব কেশে নাও নাইস ওকে কি অবস্থা এই যে তোমার নিজে সিনেমা আজব কারখানা এইটার এই যে এত প্রেসার যাচ্ছে একটা অভিনেত্রীর এইটা এই তো আসলে ভালো লাগা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তোমার আসলে কেমন লাগছে একটু জানতে চাই হাউ ইউ এনজয়িং দিস না খুবই এনজয় করছি আর আসলে থাকে না প্রত্যেকটা কাজই তো একটা স্বপ্নের বিষয় থাকে কষ্ট করে কাজটা কেন করা হয় যে কাজটা যেন দেখতে পারি আমরা তো সেই জায়গায় যখন সেটা দর্শক পর্যন্ত যখন আসে সিনেমা হল পর্যন্ত এই জার্নির এতগুলো মানুষের তো স্বাভাবিকভাবে এটা তো খুবই আনন্দের বিষয় দর্শক কতটা সাড়া দিচ্ছে যেটা নিজের ছবি দেখে বলছি না যখন আমি প্রথম শোটা দেখলাম গতকালকে তো প্রথম শো তো স্বাভাবিকভাবে নিজেদের গেস্ট টেস্টও বেশি থাকে ওটা ভিড় হয় আর আমরা যেহেতু জানি যে এখন মানে অডিয়েন্স হলে যায় না এরকম একটা বিষয় কিন্তু আমি সাতটা পনেরো শোতে দেখলাম আমাদের টিমে তো দুই তিনজন হ্যাঁ আর সবাই তো চারটা পনেরো শো দেখে চলে গেছে কিন্তু আসলেও হলে অনেক মানুষ মানে অনেক মানুষ বলতে বেশ ভালো মানুষ মানে সেভেন্টি পার্সেন্ট পিপলের মতো এবং আমি বের হওয়ার সময় আমি ইন্টারভালের সময় অনেকের সাথে দেখলাম যে অনেকে অনেক জন মিলে ছবি দেখতে আসে কেউ বললো ঘুরতে আসলাম আচ্ছা ঠিক আছে একটা ছবি দেখে যায় তাহলে কি দেখবো আচ্ছা এরকম দেখো মানে হুইচ ইজ ভেরি গুড ফর আস না তো এই জিনিসটা দেখেও আমার খুব ভালো লাগলো যে না কারণ মানুষ কিন্তু আসলে কন্টেন্ট দেখতে চায় এই হচ্ছে গিয়ে বিষয় সিনেপ্লেক্সগুলোতে না তো সিনেপ্লেক্সগুলোতে সময় বের করে যাওয়াটাও কিন্তু একটা বিষয় আছে এবং যেই সময় শো টাইমিং গুলো তো বৃহস্পতিবার শুক্রবার বা অন্যান্য ওয়ার্কিং ডেতে তো আসলে সাতটা পনেরো বা সাতটা বিশের মধ্যে পৌঁছানো একটা মানুষ বা একটা ফ্যামিলির জন্য ডিফিকাল্ট তো আমার কাছে মনে হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এরকম হবে কারণ কি এই ছবির যে গল্প এটা তো আসলে মৌলিক গল্প মৌলিক গল্পের ছবি তো সব ছবি তো আসলে সবাই দেখবে না এটাও খুব স্বাভাবিক আমরা চাই লোকে দেখুক কিন্তু সব দর্শক যে একই টেস্টের হবে বিষয়টাও কিন্তু এরকম না কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে দেখবে কারণ অলরেডি ইউটিউবে যে গানটা রিলিজ হয়েছে হেলাল হাফিজ ভাইয়ের ওই যে কষ্ট নেবে কষ্ট ওটা কিন্তু ভালো রেসপন্স হ্যাঁ এবং ইয়াং জেনারেশনদের কাছে বিশ্ব কী বলবো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা আমাদের পেজে অনেক বলছে তো এটা তো ভালো বিষয় ওকে একটু জানতে চাই তোমার চরিত্র নিয়ে সিনেমার গল্প নিয়ে যারা যেহেতু শুক্রবারে রিলিজ পেল গতকালকে আজ শনিবার এখনও অনেকেই আসলে বাসায় বসে হয়তো বা চারটা আমাদের শো দেখার পরে ডিসিশান নিলে যে সন্ধ্যার সময় দেখে আসে একটু সিনেমার গল্পটা সে জানতে চাই আসলে এটা তো খুবই গানভিত্তিক ছবি এবং সিনেমাটার মধ্যেও আসলে আমরা শুধু শুটিংই দেখাই আর সিনেমাটা হচ্ছে একটা রক স্টারের জার্নি শুধু যদি আমি রক সিনেমাতে আমরা দেখিয়েছি এটা রক স্টারের জার্নি কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করি যে প্রতিটা মানুষই কিন্তু নানান রকম জার্নির মধ্যে দিয়ে যায় এবং দিন শেষে কিন্তু মানুষ তার রুটটাকে ফিরে পেতে চায় বা রুটটাকে খুঁজতে থাকে বা বয়স হয়ে গেলেও কিন্তু মানুষের একটা রুট যে অস্তিত্ব আছে এটাকে কিন্তু মানে তুলে ধরার একটা হাহাকার আছে তো আমাদের রক স্টারের জার্নিটা এরকমই ছিল যে ঢাকা শহরের এত চাকচিক্যময় জীবন আমরা তো জানি যে রক স্টাররা কেমন হয় না চলা ফেরা খাবার দাবার মানে যা চাচ্ছে অটোমেটিক সব আসতেছে কিন্তু আমার চরিত্র যে ওখানে প্রোগ্রাম প্রডিউসার আমি এমন একটা রক স্টারকে নিয়ে পঞ্চাশটা এপিসোড করার সিদ্ধান্ত নেই যে ঠিক আছে আমি ওনাকে একদম রুটে নিয়ে যে উনি অ্যাঙ্করিং করবে আমি ওনাকে নিয়ে জার্নিটা করবো তো এটা তো খুবই টাফ বিষয় কারণ ওনাকে ওই জায়গা থেকে একদম মফসলে আমি যদি বলি আমাদের রুটের কথা এই জন্যই বললাম যে আমাদের যে পরিমাণ গানের ভান্ডার তো এই রিয়েল শিল্পীদের সাথে শ্যুট করা তো এটা তো মানে ডিফিকাল্ট তো ডেফিনেটলি এবং এই যে রুটে তাকে নিয়ে যাওয়া এই যে জার্নি আমি তো রুটে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে এটা করতে চাইনি আমি করতে চাইছি যে আমার প্রোগ্রাম হিট হওয়ার জন্য আমার প্রোগ্রাম উদ্ধার হতে হবে তো এই ধরনেরই একটা গল্প আর কি 
আমার চরিত্রের কথা তো বললাম এই যে প্রোগ্রাম প্রডিউসার দেখলাম আমি খুবই খুশি যে অনেকে গতকালকে ছবি দেখে যেহেতু সব রকম আমরা জানি যে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে এসে টিভি চ্যানেলের সাথে সংশ্লিষ্ট তার কলিগরাও তো এসেছে যেমন কি বলবো মুন্নি আপু মানে মুন্নি সাহা আপা মাসুমা ভাট্টি আপু তারপর আরো অনেকেই বুঝাই তোমরা আমার চরিত্রটা আমাদের চরিত্র হ্যাঁ নারী প্রডিউসার তোমরা কেন আমার ভালোই তো করছো এই আমাদের চরিত্রটা খাই আমাদের মতো করছো কেন তখন না ভালো লাগছে যে তার মানে মনে হয় আমি একটু করতে পেরেছি এই প্রডিউসারের চরিত্রটা একটু আসতে চাই হ্যাঁ আমার তো খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এত এত প্রডিউসারের সাথে কাজ করি এক একজন এক এক রকম তুমি কাজ করতে গিয়ে কি মনে হলো আসলে যারা প্রোগ্রাম প্রডিউসার এরা আসলে কেমন জাহান নামে যাক আমার কাজ আমাকে নামায় নিতেই হবে এখানে বর্ষা বাদল এবং আমি কিন্তু ওই জিনিসটা করছি যে হয় না একটু স্টারদের সাথে তো কারণ আমরা এখানে পরমদার যে ক্যারেক্টারটা রাজীব রাজীবকে তো একটা রকস্টার দেখাচ্ছি যে তার জন্য ঢাকা শহর পাগল তার জন্য প্রচুর শো এর বুকিং থাকে প্রচুর ইভেন্ট হয় তো তাকেও যখন আমি আসলাম অফিসের একটা গাড়ির মধ্যে তখন একটু বিনয় করে বলতে হয় ভাই একটু আসেন একটু আপনাকে এই শর্টটা নেই কিন্তু দিন শেষে তো প্রডিউসারদের কাজ হাসিল করতেই হবে ঝাড়ি দিয়ে হোক যেমন কি রকম হয়েছে যে ওখানে আমাকে কাছে জুস খেতে যাচ্ছে কিন্তু জুস তো নাই ওই গ্রামে তখন আমি এদিকে কিন্তু জুস আমি হাতের ঠিকই কমলার জুস বানাই দিচ্ছি কিন্তু আমি কি অনেক আনন্দের সাথে করছি মোটেও না কারণ কি জুস ওকে খাওয়াইতে হবে তাহলে ও পারফরমেন্সটা ভালো করবে ওকে একটু কাজের অভিজ্ঞতা জানতে চাই কেমন ছিল পরম দার কথা বারবার আসছে তবে তোমার সাথে ইমি আছে তোমার তোমার ইন্ডাস্ট্রি যে ইন্ডাস্ট্রি তুমি মডেলিং এর তো সবকিছু মিলে কাজের অভিজ্ঞতা কাজের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো এবং সব সব কাজই আমরা বলি ভালো কিন্তু এই কাজের অভিজ্ঞতাটা একটু डिफरेंट আমারও জন্য দেখো সব দিক দিয়ে চাপ ছিল কারণ কি ইমি আপু একটা সুপার মডেল রাজীব যিনি রকেস্টার তার গার্লফ্রেন্ড প্রডিউসার কে নিয়ে তো আমি পারতেছিলাম থাকে আমার ব্যক্তিগত জায়গায় এত সিনিয়র সবকিছু তো মেনটেন করা একটা বিষয় কিন্তু জার্নি ভালো ছিল আর ওভারঅল শুটিং এর জার্নিও ভালো ছিল একটু বকা টাকা দিতে হয়েছে নাকি সিনিয়র তো পরমদাকে তো বকা টাকা দিতেই হয়েছে মনে হয় না বকা দেয়ার তো কোনো সুযোগ নাই কারণ সেলিব্রিটিদেরকে বকা দিলে সে আমার পরের এপিসোড করবে কারণ আমি উনি আমাকে অলরেডি সব সময় থ্রেটের উপরেই রাখছে এই রুম ভালো না কমোড নাই এই নাই থাকবো না যাব আমার তো এটা অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট এটা তোমার চ্যালেঞ্জ কারণ অলরেডি আমি যখন বলছি যে আমি একটা এরকম প্রোগ্রাম করতে চাই আমার প্রডিউসার আমাকে বলছে যে এরকম মানে এই ফোকের প্রোগ্রাম কে দেখবে ফোকের প্রোগ্রাম তো টেলিভিশনে চলবে না তখন আমি বলছি যে না আমি চাই প্রোগ্রামটা এইভাবে হবে এইভাবে হবে এবং বলছি এটা হোস্ট করবে কে আর একজনের কথা বলছে যে যে ভিউয়ার্স নাই সোজা বাংলায় যদি বলি তো আমি পরে বলছি যে না আমি ভাবছি এটা রাজীব করবে তো তখন তো এটা চ্যানেলের উপর থেকে প্রেশার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে এত বড় সুপার স্টার এসে একটা মানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে হেঁটে হেঁটে এটা করবে তো এই জন্য শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাটা ভালো ছিল কারণ আমার হয়তো বা এই শুটিংটা না করলে এই যে শুটিং ইউনিট বাদেও এই যে লোকাল শিল্পীরা যারা ছিলেন আমাদের সাথে কাজ করেছে দিলু বয়াতি থেকে শুরু করে অন্যান্যরা এত সিনিয়র এবং তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ধরে তারা এটা করছে তা ওদেরকে তো আমার সামনাসামনি দেখার এরকম আসলে সৌভাগ্য হতো না ওদের জীবনযাপন করার কারণ ওরা তো আসলে খুবই সরল এবং শুদ্ধ তো তো হয় কি এরকম মানুষের সংস্পর্শে থাকলে কিন্তু নিজের নিজের ভালো লাগে একটা ভালো লাগে একদম ঠিক তাই এবং তুমি আমাদের সামনে আসলে এমনি আমাদের অনেক ভালো লাগে একটা ব্রেক নেই অবশ্যই ওকে দর্শক আপনাদের সাথে থাকুন চলছে তার গলায় আজকে আয়োজন দোলাকো আছেন আমাদের সাথে তার আজব কারখানা নিয়ে আর অনেক অনেক কথা কিন্তু শোনার বাকি আছে সেগুলো নিয়ে ফিরছি বিরতির ব্যাপারে আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের সাথে আজকে আছে 
আমি কয়েকবার শুনেছি জানি তারপর দর্শক নতুন করে যারা দেখছে তাদের গল্প তো হুট করে একদমই আসা নাসরুদ্দিন বাচ্চুপায়ের হাত ধরে এটাই জার্নি এটাই শুরু ছিল তার আগে পিছে কোনো কিছুই ছিল না ওটা আমি বলতে পারি এখন মানে একদম ইয়েতে যেটা আমার ব্লেসিং ছিল অবশ্যই কারণ আমি জানতাম না যে আমি আসলে ক্যারিয়ার কোন দিকে টার্ন করবো কি করতাম হয়তো টিচার হতাম বা ব্যাংকার তুমি টিচার হলে পোলা পাঞ্জে পেদানো চাকরিও আমি করতে পারতাম না কারণ আমার সবসময় মানে অস্থির একটা মানুষ আমার মতো ব্যবসাটা করতে পারতাম হয়তো ওইটা কি হবে পাইপলাইনে মনে হয় কিছু একটা আছে না ব্যবসার তোমাদের সাপোর্ট পেয়ে বিষয়টা এমন হয় কি যে আমার এইভাবেই কাজটা হয়ে যায় ইভেন অনেকে শুনলে অবাক হবে যে বাংলাদেশে যে মুজিব বর্ষের মতন এত বড় একটা ইভেন্ট হলো যেটা আমি যদি একদম শুরু থেকে বলি প্যারেড গ্রাউন্ড দিয়ে তো গ্রে যতগুলো পার্ট করেছে যেমন প্রথমবার চার দিন করেছে তারপর দুই দিন তারপর একদিন এরকম পুরোটা ইয়েই কিন্তু মানে পুরো কাপড় কিন্তু আমার এখান থেকে গিয়েছে একদম দেবজিৎ মিস্টার একদম ড্রেস থেকে শুরু করে মানে একদম বাইরের আর্টিস্ট বলো এদের এইখানকার সাথে যারা থাকবেন কিন্তু হয় না ওটা হয়ে গেছে কোনো না কোনো হয় প্রমোশনটা ওরকম করে হয় নাই তার মানে টাকা পয়সা ভালোই আসতেছে টাকা তো আসতেই হবে টাকা তো আসারই চলেও যায় ওকে একটা কুইক কুইজ খেলি তোমার সাথে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোন কাজটা প্রথমে করো ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজটা করি হচ্ছে গিয়ে দরজা জানলা খুলে দেয় অস্থির লাগে নাহলে ওকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কোন তিনটা কাজ করতেই হয় তোমার তিনটা কাজ করতে তো ছেলেকে বলতে হয় প্লিজ লাইট ফ্যানটা তোমার ঘরে অফ করে দিও কম্পিউটার ফ্যান মানে যখন ও যেখানে থাকে ওগুলো তো বন্ধ করে ওকে নিজের ঘরে আসতে হবে তাই না এটা একটা বিষয় এটা বো করতেই হয় পানিটা নেই আর হচ্ছে গিয়ে আর একটা কাজ করি সেটা অনেক বছর ধরে করি এটা হয় কি আমি না খুবই গোপাল ভাট দেখতে পছন্দ করি বুঝছো তো আমি গোপাল ভাটাকে ছেড়ে রেখে আমি ওদের ভয়েসটা শুনি আর ঘুমা যাই আমি তো অসম্ভব দুষ্ট ছিলাম আমি তো কবে সিক্স এ স্কুল জীবনে প্রথম প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ছেলেটার নাম মনে আছে না না বাংলাদেশের <laughs> 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 তখন আমি টিউশনি করতাম আমি টাকা জমায় আমি টিকিট টুক কিনছি এবং আমি যখন কনসার্ট পর্যন্ত গেছি যখন আমি দেখতেছি না যে স্টেজে শাহরুখ খান এবং আমি কিন্তু ওইটুকুই স্মৃতি আমার মনে আছে কারণ আমার আমি ফিট হয়ে গেছিলাম এবং ওখানে আমি আরও যাদের সাথে মানে কনসার্ট দেখতে গেছি ওরা আমাকে তারপর ওরাও খুবই গালি গালাজ করছে যে হ্যাঁ একটা এত টাকা দিয়ে টিকিট দেখতে আসছি এখানে ফিট হয়ে কারণ একটা মানুষ এতজন গেছে সাথে একজন ফিট হয়ে থাকলে তাদের জন্য ডিস্টার্ব না ওকে যে কোনো একটা বেছে নাও মঞ্চ নাটক সিনেমা ও টিটি না কিছু নায়ক নায়িকার নাম বলবো বিশেষণ দিবে বলো সাকিব খান সুপারস্টার সিয়াম স্মার্ট বয়সন কিউট এন্ড স্মার্ট পরমব্রত খুবই অসাধারণ মনের মানুষ এবার নায়িকাদের নাম বলি বুবলি কিউট ট্যালেন্ট অপবিশ্বাস অফ কোর্স ট্যালেন্ট এন্ড গুড হিউম্যান বিং মাহিয়া মাহি নায়িকা ওকে পরিমনি ও মা সুইট এন্ড গুড সোল ইভেন শাবনুর 
চঞ্চল মিশুক সাই নাকি কামিজ কোনটা ওকে একটা গান গাও তো দর্শক স্বাধীন থাকুন তারকালয় চলছে আরো অনেকটা সময় চলবে কারণ দোলাপু আছে আমাদের সাথে আপনাদের জন্য ফিরে আসতে চাই তারকালয় সেখানে আমাদের পছন্দের একজন তারকা আছেন সে আজকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন কারণ তার মহাব্যস্ত সময় যাচ্ছে আজব কারখানা নিয়ে না নাদার দেন অভিনেত্রী দোয়েল বলতাম যে এবার ওটা হয়নি সামনের বার হয়েছে হ্যাঁ আজব কারখানার আগে তোমার সাথে আমার পটু নিয়ে বসা হয়েছিল পটু কেমন সারা পেল পটু কিন্তু মোটামুটি ভালোই সারা পেয়েছে স্পেশালি আমি অনেক অনেক দর্শককে দেখছি যে পটু নিয়ে বলছে যে নারায়ণগঞ্জের সাইডে কিন্তু আসলে যেটা হয়েছে যে আমাদের আসলে প্রমোশনটার খুব অভাব হয় বুঝছো আর সিনেমা বিষয়টা এতটাই টিম ওয়ার্ক ফ্রম দা ফ্রম ফার্স্ট ডে টু একদম লাস্ট ডে পর্যন্ত শুধু শুটিং না আমি বলবো যে ছবি রিলিজ হওয়ার পরেও তাই কিন্তু তাই না তো আমার কাছে বলছিল প্রমোশনাল একটু ধরো আর একটু অ্যাক্টিভ হতে পারতাম আমরা কারণ এখন যেহেতু মানুষের হাতে অনেক অপশন সোশ্যাল মিডিয়া মানুষ অনেক ইয়ে করে বুঝছো তো ওই জায়গায় হলে অথবা আরও ম্যাস পিপলের কাছে যেত তবে হ্যাঁ পটু নিয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই পটু যখন সামনে ওটিটিতে আসবে আমার কাছে মনে হয় যে পশু পটুর অডিয়েন্স ডে বাই ডে বাড়বে কারণ পটুও কিন্তু একটা খুবই গল্প নির্ভর ছবি সাকিব খানের নায়িকার হওয়ার অফার পেলে কি তুমি হবে হবে অবশ্যই হবো কেন আর আমার তো এখন হচ্ছে সম্ভাবনা বাড়ছে কারণ দেখো তুফানের আগ পর্যন্ত যদি আমি বলতাম এটার জন্য অবশ্যই সাকিব ভাইয়ের স্ট্র্যাটেজিকে হেডস অফ জানানো দরকার আসলে সুপারস্টাররা ধীরে সুস্তেই একদিনে তো আর হয় না এই জন্য এই জন্যই হি ইজ দ্য সুপারস্টার রাইট কখনো আমরা আয়নাবাজি নাবিলা আপুকে এই যে দীর্ঘ এত বছর পর তার ফেরা আমরা কি কখনো মনে করছিলাম যে সে সাকিব খানের এরকম ভাবে কিন্তু ভাবতে পারে নাই রাইট যে একটা বা চোখে আঙ্গুল দিয়ে সাকিব ভাই এটা নিজেও দেখা দিছে এবং আপনাদের এই যে নায়িকা হতে গেলে এই ক্রাইটেরিয়া লাগবে এটা ছাড়া হবে না এই বিশ্বাসটা তো অলরেডি তো ভেঙে চুরমার অবশ্যই এখনো যদি সময় আছে পাটাকে মাটিতে নামা নিজে কিছু প্রিপারেশন নিয়ে কাজটা করেন সবারই নায়িকা হওয়া যাবে ওকে নায়িকা হতে হলে বয়স ফ্যাক্ট না অভিনয়টা ফ্যাক্ট ওকে নিজেকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারার সবথেকে সহজ উপায় দোয়েলের কাছে আছে সেটা কি হাসি খুশি থাকি মনটা ভালো সবকিছু সহজ সরল ভাবে দেখে আমি আসলে না কোনো কিছু অনেক জটিল ভাবে দেখতে পারি না বুঝছো এটার জন্য যদি বলি তাহলে তোমাদের একটু টুইস্টও হবে সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এই ছবিগুলো করার পরে কিন্তু আমি দেখো আমি এফডিসি কে কিন্তু আলাদা ভাবিনি আমি কিন্তু বিশ্বাস করি আমি অপদীর সাথেও আমি কাজ করতে গেছি লাল শাড়িতে আমাকে সৈকত নাজেমে ক্যাসিনো করতে ডাকছে কিন্তু দিন শেষে আমি গিয়ে দেখলাম কি বিধি আগে এটা বলতাম না কিন্তু আমি কিন্তু এখনো যেরকম ওখানে কিন্তু আমি সেরকমই করছি যে আমার কিন্তু কোনো কিছু মনে হয়নি যে কাজ তো কাজই দিন শেষে কিন্তু ওনারা কাজের এত ক্ল্যারিফাই করে ফার্স্ট না সেকেন্ড সেকেন্ড না থার্ড আরে ভাই আর্টিস্ট কি আর্টিস্ট তো আর্টিস্ট শিল্পীর সব সত্তা তো সব সময় একই সত্তা আজকে আমার কাছে মনে হয় যে হলিউডে যারা কাজ করছে তারও যেমন আর্টিস্ট সত্তা আমার এখানে যে দিনে 
আমি যদি বলি যে যাকে ডিফোকাস রাখা হয় তারও কিন্তু আর্টিস্ট সত্তা নালে সারা দিন কষ্ট করে কিন্তু সেই কাজটা করতে পারে না তো আমি যখন কাজটা করতে গেলাম আমি দেখলাম কি যে না ওনারা এখন অনেক ব্যাক ডেটেড বুঝছো আর আর একটা বিষয় যে ওরা ওনাদেরকে ছাড়া ভাবতেই পারে না কিছু আলাদা একটা জন্ড আছে না তো আমি কিন্তু কষ্ট পাইছি যে আমাকে যখন বলে যে না আপনি এত ফিট আপনি স্টেজে হাঁটেন তাহলে আপনি এখানে আসেন না কেন তো আমি তখনই বলতাম যে ওনারা যখন আমাকে নক করবে আমি যাবো এবং ওনারা আমাকে নক করছে আমি গেছি আর দুইটা আমি করছি দুইটা ছবি আমার রিলিজ হয়েছে আমার জীবনে অনেক শিক্ষা হয়েছে এবং এরপরও ওনারা আমাকে নক করলে আমি অবশ্যই কিছু মানুষ দেখে শুনে বুঝে আরও এগ্রিমেন্টে কিছু কথাবার্তা লিখে যদি ওদের রাজি হয় আমি যাবো আদারওয়াইজ আমি করব না বুঝছো এটাই ওকে তুমি যেটা বললে যে দর্শক তারকাতে জীবন নিয়ে ভালো মন্দ বেশ মন্তব্য করে স্পেশালি সাকিব খানের কথা যদি আসে তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা সমালোচনা হয় সো বিষয়টাকে তুমি কিভাবে ম্যানেজ করো তোমার ব্যক্তি জীবন নিয়ে তো কখনো আলাপ আলোচনা শুনিনি না আমি না আমি তো ব্যক্তিগত জীবনে তোমরাই তো জানো আমি কি করি না আমি তো সবই করি ঘুরি ফিরি খাই দাই আড্ডা বাজি সবই সবই হ্যাঁ আমার মনে আমার মতো আড্ডা কম দেয় মানুষ কিন্তু ওই যে বললাম না যে ব্যক্তি জীবনকে যে আলাদা করে এটাকে ইয়ে করতে হবে আমি তো কখনো এই বিষয়টাকে নিয়ে মানে ধরো আমার এক কিছু জিনিস পছন্দ না যেহেতু সাকিব খানের কথা বললাম আমি বলবো যে আমি বাদ মডেল অভিনেত্রী এগুলো সব বাদ আমি তো দিন শেষে মা আমি একটা বাচ্চা জন্ম দিছি না এবং আমি কি প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বাচ্চাটাকে বড় করছি এবং এই যে এনারা দুইজন যারা আছেন এরা তো সেলফ ডিপেন্ডেন্ট তারা তো স্টার তারা তো নায়িকা তারা তো তারা তো দেভ ইনাফ মানি এন অল তাহলে এই বাচ্চা দুইটাকে কেন দিন চাষে তো এই বাচ্চাগুলো সামনে আসে কোনটা হবে জানো যে কারণ ওনাদের যেই পরিমাণ ভিউ এবং এগুলো কিন্তু সব আর্কাইভে থেকে যাবে এবং একটা সতেরো বছর বাচ্চার মা হিসেবে বলতেছি যে বাচ্চারা কখন কোন সময় চেঞ্জ হয়ে যায় ইউ নেভার নো বাচ্চাকে তুমি টাকা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবা না বাচ্চাকে দিয়ে তুমি কি দিয়ে কন্ট্রোল করবা এটা তুমি ডে বাই ডে তুমি যতদিন পালা বেশি করবা তুমি আস্তে আস্তে নিজেই শিখে যাবা তো এই জায়গাটা আমার কাছে প্রচন্ড বিরক্তিকর আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনটাকে আসলে আলাদা করতে চায়ও না আপু সবসময় মনে হয় যে মিডিয়াও যেমন জীবন বাসার জীবনও জীবন এই জন্যই হয়তো আলাদা করে হাইলাইটেড কোনো কিছু হচ্ছে না আর কি ওকে একদম শেষের দিকে চলে আসছি আজব কারখানার পর পাইপলাইনে আর কি কি আছে আমার প্রডিউসার যে অপু বিশ্বাস তার সাথে আমার একটা সিঙ্গেল ছবি নাই ছবি শুট করে শেষ করে আসলাম অবাক লাগে মাঝে মাঝে ভাবছি যে দিদির স্টুডিওতে যে একটা ছবি তুলবো পাইপলাইনে ছবি বলতে পাইপলাইন ওরকম কিছু না একটা ছবির কাজ শেষ করেছি একদমই শেষ ওটা ডাবিং বাকি একটা ছবি তিরিশ পার্সেন্ট কাজ হয়েছে ওই আর্টিস্ট ওনাদের এখন তো আমরা জানি যে বাইরে থেকে আর্টিস্ট আসা একটা অনেক বড় অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে আসতে হয় ওইটা শুটিং করব ইনশাল্লাহ এই তো আপনারা যারা মৌলিক গানের ছবি দেখেছেন বা গান পছন্দ বা হার একটু গল্প নির্ভর ছবি আপনারা ছবিটা দেখতে আসতে পারেন আমার জিরো বিশ্বাস হতাশ হবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ নিশ্চয়ই দেখা হবে এবং আজব কারখানার সাথে সাথে আরও আজব অনাজব যা যা আছে সব যা আসুক সব কিছুর জন্য তোমার জন্য শুভকামনা রইল ভালোবাসা রইল দর্শক যারা যারা এখনও আজব কারখানা দেখেননি অর্থাৎ একদিন হলো আজকে দ্বিতীয় দিন হলে কিন্তু চলছে সিনেপ্লেক্স চলছে তারা ডেফিনেটলি চলে যাবেন পরিবার পরিজন নিয়ে আজব কারখানা দেখতে আশা করছি যে আমাদের জীবনটা যেমন আর্টিস্ট এবং প্রডিউসারের সেই গল্পগুলো আপনারা আজব কারখানার মাধ্যমে জানতে পারবেন আজকের মতো সাইন আউট করছি তারকালয় থেকে তবে কথা দিচ্ছি নেক্সট উইকে হাজির হয়ে যাবো আপনার পছন্দের ভালোবাসায় কাউকে না কাউকে নিয়ে